So welcome again for this part two of the tutorial for MS Team. So last video tutorial natin ay gumawa tayo ng uh, team. Tapos pinakita natin kung paano mag-meet at mag-present using the MS Team ng PowerPoint. So for this tutorial ay marami na naman akong ituturo sa inyo. And uh, simulan na natin. Okay, una, palitan natin yung ating profile picture dito. Click lang natin yung upper corner na to. Itong initials mo dito, ito. And then, click mo yung change picture. Lilitaw ito, upload picture. So, pili ka ng picture mo. So, ilagay ko ito na lang. Then, open. So, yan, may picture na ako. Then, click save. Alright. So, ayun na. Meron ka ng profile picture na available doon sa taas. So, di ba? Oh, one na yun. Now, let's go to the next tutorial. Ang gagawin natin ngayon is, paano ba mag-set ng meeting? Alright. Pupunta ka lang dito sa calendar. Click calendar. Ayan. So, naglagay na ako ng sample dito. So, for example, you will have a meeting on Friday. That is 24th of July. So, i-click mo lang yan. So, lalabas itong template. So, lagay mo dito is, for example, regular meeting. So, ilalagay mo yung oras ng meeting nyo. For example, you're going to have it every 9 a.m. So, 9 a.m. ang gusto mo. And then, kung gusto mong one time lang ito, okay lang yon. Pero may option tayong pwede siyang every weekday. Ayan. Monday to Friday, pwede siya. Hindi ka na magsaset ulit. Naka-all set na siya. Pwede rin naman siyang daily. Okay, daily. Including Saturday and Sunday yan. Pwede din namang weekly. Kung weekly ka. Every Friday, every week, kada Friday, nakaset na na may meeting kayo. So, manonotify sila na may meeting tayo every 9 a.m. So, sino ba yung mga kasama mo sa meeting? So, ilalagay natin ito. Itong add required attendees. Tayong mga DepEd, itype mo lang yung pangalan ng mga co-teachers mo lalabas yan. For example, Uh, may teacher ako si J.B. Lacson. Ayan. Alright. So, lilitaw na agad. O yung isa, si Marites. Uh, Marites. Oh, hindi yan. Marites Silvestre. Lilitaw na yan. Kasi nga, uh, ayan o, oh, Marites Silvestre. Teacher 1 siya. Si Maria Teresa. Kaso yung Maria Teresa, dalawa yung pangalan ng Maria Teresa. Teacher Trisha. Ayan, ito siya. Maria Teresa Jimenez Teacher Trisha. Alright. So, lahat ng teachers mo, lahat ng co-teachers mo, itype mo lang siya dito. Kung hindi nila ibinigay yung email address nila sa MS Teams, pwede mo siya lang hanapin dito. Alright. So, pwede naman din itong optional ito kasi meron kang pipindutin pag nag-meet ka, iyong invite now or invite people. Pwede rin yun. Pero kung gusto mong all set na, siyempre, this is, uh, mayroon kang team. Andun na yung mga pangalan. Iset mo na din. Set mo na din, di ba? Pag okay na to, alright, pag okay na siya lahat, uh, ilagay ko pa yung isa. Si Jennifer Gomez. Uh, yan. Siyempre, hindi, hindi naman ito. Hindi rin yan. Ito siya. Which is teacher 3. Ayan. Kung okay na to lahat, click mo lang yung send. Alright. So, ito na siya. Ngayon, paan natin ito i-manage? I-click mo ulit yan. Kasi pag hindi mo ito manage, lahat ng nandito na nilagay mo, ang settings niya, everyone. 
ang ibig sabihin ng naka-default siyang everyone, pwede niyang i-kick out, tanggalin yung mga members. Limbawa, kung ikaw ay teacher, pwede niyang i-mute si Jevy, i-mute si Marites, or kung sino man yan. Kung estudyante mo yan, kung ikaw yung teacher as organizer, ha? kapag hindi mo inayos yung settings, pwede kang i-unmute ng estudyante mo. Pwede ka rin yung tanggalin. Okay? So, dapat, i-click mo yun, then pupunta ka dito sa settings niya. Then, i-click mo tong who can present. Kailangan isa lang yung magpipresent. Yan. Click mo only me. Kung sino ang may gawa. Ngayon, pwede rin naman niyang ayusin mamaya. Para, halimbawa, gusto mo dalawa kayong presenter, kaya tatlo kayong presenter. Pwede yon Dito yun sa specific people. So, itatype mo yung participant kung sinong gusto mong participant. Halimbawa na magpipresent. Halimbawa, siya. Saka, ito. So, tatlo kayong may control sa uh, MS Team meet. Okay? Pag nag-meet kayo. Then, pag okay ka na, click save. So, ayan. Okay na yung iyong uh, settings. Alright. Punta ka na ngayon dun sa calendar. right? So, okay na to. Pag kinlik natin yung calendar natin, ayun siya. right? Ngayon, halimbawa, ito na yung time para mag-meet kayo. Pwede mo rin naman click tong join. Uh, pag nag-join ka na, ayan, so magulo na naman ang aking buhok. So, dahil nagpalit tayo ng picture, ayan, uh, may profile pic na ako. Ayan, papaltang ko na lang mamaya. And then, click mo tong join now. Now, uh, tapos na tayo dun sa paano mag-set ng meeting. Paano maglagay ng profile picture. Ngayon naman, balik tayo dun sa paano mag-present. So, napansin nyo na kapag nag-present tayo sa MS Teams, yung PowerPoint na lang nakikita natin. Okay? I tried na yung ginawa ko dun sa Google Meet, pero hindi ko siya nagawa. Pero meron akong natutunan kung paano mag-present. At the same time, meron kang chat box. Uh, at the same time, nakikita mo yung notes mo at nakikita mo yung next slide mo. So, paano yun? Click mo lang tong uh, share and then hanapin mo yung PowerPoint mo. So, which is uh, hindi siya nandito siya. Window application. Then, yung PowerPoint na present mo. Yan. So, pag nandito ka na, okay, nakikita mo na nag-share na siya. Okay, makikita na to lahat ng mga members mo. Okay, ang gagawin mo is, yan, pindutin mo na to para mag-start mag na siyang nakaready. So, kung ano nakikita ng mga kasama mo, hindi nang makikita nila. Alright, click mo tong right, uh, right click, then pindutin mo tong show presenter view. So, anong mangyayari? Tignan natin. So, yan ang makikita mo as the presenter. Pero sila, ang makikita lang nila, itong PowerPoint mo. So, anong kagandahan nito? Alam mo yung makikita mo. Alam mo yung kasunod na slide, which is this. Tapos, kung meron kang notes, nandito yan. Uh, kung ano yung sasabihin mo, nakalagay yung notes mo dito. Alright? So, saan makikita ba yun? Doon sa PowerPoint na ginawa mo. May notes yun, di ba? So, dito. Alright? So, kagandahan yan. Alam mo yung next slide, alam mo yung notes. So, pag kinlik mo, uh, yung arrow keys, left, right, or up, down, okay, depende na sa yan. So, that is how to present using presenter view. Okay, uh, let's go to the next one. Okay, stop sharing na tayo. Ayan. Punta na ulit tayo dun sa ating. Okay. Ngayon, ano pa yung meron sa MS Teams? So, sa MS Teams, meron kang chat box. Ito yan. Alright? Pwede kang mag-type dito. 
Ayan. Meron na kayong conversation. Okay? Habang nagme-meeting kayo, pwede mong, pwedeng nagchat-chat sila dyan. Okay? Makikita mo dito, dahil wala pa namang kasama, pwede yung hanggang nine. Nine na tao dito. Okay? Three by three. Okay? Dahil, syempre, wala naman akong matawagan pa. Baka tulog pa sila. Kaya hindi ko yung mapak mapakita. Pero, ayan. Pwede, meron din ditong mga attach files. Meron mga emojis. Ayan. Right? Ano pa ang meron? Halimbawa, uh, ito, ikiklik mo tong show participants. Gusto nilang mag-recite, ikiklik lang nila tong raise your hand. So, makikita mo dito sa right side, ayun, merong kamay si uh, yung teacher. At pag nakita mo yun as the organizer, syempre, hihinto ka yun to give way kung anong gusto niyang sabihin. Alright? So, hindi na yung mag-interrupt siya during the meeting. You can, they can click this icon at malalaman mo na kung anong, anong gusto nila. Kung gusto nila mag-recite, may gusto silang idagdag. Pag, pag natawag ka na, i-click mo ulit. Okay, wala na yon Right? So, kapag bago ang laptop mo, Windows 10, at latest siya, dito sa ellipsis, pwede kang magkaroon ng back, virtual background. Pero dahil luma yung laptop na gamit ko, hindi hindi niya kaya. Alright? So, ano pa ang makikita dito? Pwede din tayong mag-start recording ng meeting natin. I-click mo lang ito. Okay? Tapos, makikita mo dito na your recording. Ayan. So, lahat ng napagmimitingan nyo, recorded na siya. At pwede mo siyang ibigay as MP4 or video para mapanood nila ulit yung pinagmitingan nyo. Okay? So, tanggalin ko na yung... Then... Ano pang meron sa ellipsis? I-click mo yung ellipsis. Okay. Pwede mo siyang palakihin. Pwede mo rin naman siyang katulad lang kanina para meron kang nakikitang settings pa rin dito or icons. So, from the ellipsis again, click mo yung ellipsis, pwede ka maglagay ng notes. Ayan. Ano yung notes? Kailan ba pag nagmi-meeting kayo, kung gusto mong ilagay yung mga agenda ng meeting nyo, Pwede kang maglagay dito. For example, ito, agenda for July meeting. Okay? And then you can start writing them. Number one, enrollment. So, lahat ng gusto mong ilagay dito sa notes, nakikita mo yan at makikita rin nila. Okay? So, yun ang kagandahan dito. Right? Right?